అపార్ట్ తరఫున మీకు అందరికీ మొదట స్వాగతం పలుకుతూ ఓ ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు మేలు ఓ యాభై మంది అదే వయసుతో ఉన్నటువంటి పిల్లల మధ్య నిలబడి బైక్ పుచ్చుకొని రెండు రోజుల క్రితం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మల్దకల్ అనేటువంటి ఒక గ్రామానికి నేను వెళ్ళాను అక్కడ ఆకలితో నకనకలాడుతున్నటువంటి కుటుంబాలు మహిళలు పిల్లల్ని చూశాను నేను కూడా ఏ పూటకు భోజనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియని పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాను చాలా పరిస్థితి అధ్వానంగా మారిన కారణం చేత తల్లిదండ్రులు భోజనం నాకు పెట్టగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేని కారణం చేత చాలా రోజులు చాలా రాత్రులు ఖాళీ కడుపుతో కష్టపడ్డాను అని ఏడుస్తూ చెప్తే మామూలుగా చెప్పడం వేరు ఇరవై సంవత్సరాల యువకుడు నిలబడి అదే వయసు ఉన్న ఇంకో యాభై మంది ముందు ముందర కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుంటూ వండుకుంటూ ఏడుస్తూ ఈ విషయాన్ని చెప్పగలిగినటువంటి స్థితిలో అరవై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతం నిలబడి ఉంది అని అంటే ఈ ప్రశ్నను అక్కడ వదిలిపెట్టి ఆ తర్వాత ఆ పిల్లవాడిని పక్కకు పిలిచి మాట్లాడితే ఆ అబ్బాయి చెప్పింది ఏంటంటే అందుకు ఆ సంఘటన మీ ముందర ఉంచడానికి ధైర్యం చేస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా పిలిచే అబ్బాయిని అడిగితే అబ్బాయి అన్నది ఏంటంటే అయ్యా మా తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి పరిస్థితి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇదేను కానీ నేను స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నంత కాలం అర్థమైంటుంది నేను కాలేజీలో నుంచి బయటకు వచ్చినంత కాలం ఒక సంక్షేమ హాస్టల్లో తల్లి తండ్రి తర్వాత అంతటి వ్యక్తి ఓ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నవాడు నా గురించి నాలాంటి వాళ్ళ గురించి పట్టించుకుంటే మరుపూట భోజనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో పట్టించుకోకుండా నేను చదివాను సార్ నేను చదువు అంతా అయిపోయి నిరుద్యోగిగా ఉంటే కానీ నాకు అర్థం కావట్లేదు తల్లిదండ్రులు నాకు భోజనం పెట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు అని మళ్ళీ ఒకసారి ఏడిస్తే మీకు ఎట్లా చెప్పండి దీనివల్ల మీకు రెండు విషయాలు అర్థం కావాలి ఒకటి ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం మనల్ని మనం ఏలుబడిలో పెట్టుకోరు ప్రజాస్వామ్యం ఇన్ని అద్భుతమైనటువంటి ప్రణాళికలు ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు సమస్య ఇది అని చెప్పండి దానికి సరైనటువంటి ఒక పరిష్కారం కోసం ప్రణాళిక ఉందో లేదో ఊహించండి ఒకసారి ఇది సార్ సమస్య సమాజానికి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం ఒక ప్రణాళిక ఉందో లేదో ఊహించండి ఇన్ని ఉన్న నిన్న ఉదయం ఆదివారం అయిన నిన్న ఉదయం నేను మీకు చెప్పిన ఈ సంఘటన జరిగింది అంటే ఒకటి ఓ పౌరునిగా మనం కొంచెం బాధపడాలి రెండు ఈ శాఖలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారిగా గర్వించాలి మీరు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా గర్వించాలి అలాంటి పిల్లలకి సమస్య ప్రత్యేకంగా భోజనం భోజనానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తూ చదువుకుంటాను అక్షర జ్ఞానం కావాలి నాకు 
తద్వారా విద్య ఏం చేస్తుంది వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందింపజేస్తుంది అది విద్య కేవలం అయితే అక్షరాలు చదువుకోవటం ఏమంటారు చతుర్విద ప్రక్రియలు గణితంలో చతుర్విద ప్రక్రియలు కాదు కదా అది కూడా విద్యలో కేవలం ఒక చిన్న భాగం కాదు అలాంటి పరిస్థితిలో ఓ ఇరవై సంవత్సరాల పిల్లవాడు నిలబడి ఉన్నాడు అని అంటే ఈ రోజు నిరుద్యోగి కాబట్టి హీస్ ఏబుల్ టు ఫీల్ బ్యాడ్ అది కూడా వాల్దకల్ అనే గ్రామానికి వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో అలాంటి పేదరికాన్ని చూసి తనకు తాను దాంతో అన్వయించుకుని ఇంతగా బాధపడినటువంటి పరిస్థితి కోసం నిన్నటి ఉదయాన్నే ఆ అబ్బాయి పూర్తిగా కేటాయించాడు అని అంటే ఏడుస్తూ కళ్ళ నీళ్ళ పర్యంతం నా యూ టెల్ మీ వెదర్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఇనఫ్ ఐ గివ్ ఫుల్ మార్క్స్ వాట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇట్స్ ఎన్ అమేజింగ్ సర్వీస్ అన్ని ఒక ఎత్తు అయితే జ్ఞానాన్ని అర్థిస్తూ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇంట్లో భోజనం పెట్టలేని పరిస్థితులు ఉన్న కారణం చేత బడికి ఎక్కడ పోలేకపోతారోనని ప్రభుత్వం పెట్టుకున్నటువంటి ఒక వ్యవస్థలో భాగమైనటువంటి ఆ పిల్లలు మీరు అలా ఎదిగినటువంటి పిల్లలు రేపు ఈ దేశ పునర్నిర్మాణానికి పునాదులు మళ్ళీ గట్టిగా వేయడానికి సిద్ధం కావాలి అన్న ధ్యాసతో పనిచేస్తున్న ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఈ శాఖ ఇది సామాన్యమైనటువంటి బాధ్యతలతో కూడినటువంటిది కాదు ఇది మొదటి అంశం నేను చెప్పబోయే దేర్ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ కరెంట్లీ డూయింగ్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ మార్పులు చాలా వచ్చినాయి ఎలాంటి మార్పులు వచ్చినాయి ఇఫ్ యూ సి అసలు మీకు తలసరి పిల్లల మీద ఖర్చు పెట్టడానికి ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో దాదాపు డెబ్బై డెబ్బై ఐదు శాతం దాకా పెరిగింది రెండు మేమందరం కలెక్టర్లుగా పనిచేసే రోజుల్లో ఎంతగా ప్రాధాన్యపడిన సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి బియ్యం పప్పు నూనె లాంటివి హాస్టల్స్ కి ఇవ్వటానికి ప్రొవిజన్ ఉండేది కాదు ఈరోజు మీకు అది కూడా ఏర్పడింది అంటే ఏంటి ఓ పక్కనేమో పెర్ క్యాపిటా కాస్ట్ పెరిగింది మరో పక్కన ది ఎక్స్పెండిచర్ దట్ యూ ఇంకర్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ విచ్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టు డెలివర్ ఎక్సలెంట్ సర్వీసెస్ రెండు కలెక్టర్లు ఒకరు ఇద్దరు ఎక్కడైతే తమంత తానుగా పూనుకొని హాస్టల్లో వసతి సౌకర్యాలు పెంచారో అలా కాకుండా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్పీ పుణ్యమానని చాలా నిధులు కేటాయించడం జరిగింది నాకు తెలిసింది ఏంటంటే దాదాపు పదహారు నుంచి పదహేడు వందల హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ క్రోర్స్ నూట అరవై నుంచి నూట డెబ్బై కోట్ల రూపాయల దాకా దీనికోసం కేటాయించబడి ఉంది సో వసతుల కల్పనలో కూడా ఫ్యాన్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ పాడైంది లేదా స్విచ్ పెరిగింది చాలా ఉంటాయి టాయిలెట్లు బాగా లేదు పాత హాస్టల్లు గోడలు నెల్లూరు బారినాయి ఇలాంటివి ఏవో చాలా ఉంటాయి వీటన్నిటి చేసుకోవటానికి మళ్ళీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిధుల్ని కేటాయించడం జరిగింది పోని ఈ అటెండెన్స్ పరంగా వచ్చేటువంటి సమస్యలు తద్వారా చాలా దారుణంగా ఎవరు పడితే వాళ్ళు హాస్టల్ దగ్గరికి వచ్చి విజిలెన్స్ అనండి లేకపోతే ఏసీబీ రేట్ అనండి లేదా ఇక నేను చెప్పదలుచుకోలేదు బికాస్ ఐఎమ్ ఆన్ ద కెమెరా యూ నో హూ హ్యావ్ బీన్ కమింగ్ అర్లియర్ అండ్ దెన్ ట్రై టు ప్రెషరైజ్ యూ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ or make you further vulnerable this is what i can say and you understand what vulnerability is huh? 
అలాంటి పరిస్థితి ఈరోజు దాదాపుగా ఉరికే మనే చెప్పాలి మరి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లో ప్రత్యేకంగా మీకు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లలో మనం ఒక అతి అద్భుతమైనటువంటి ఉత్తేజాన్ని నింపడానికి వారిలో మీలో ఉన్నంత కన్విక్షన్ కమిట్మెంట్ వారిలో కూడా తీసుకొచ్చి సేవలు మెరుగైనవిగా ఉండటానికి సాధ్యమైనంత వరకు వ్యవస్థ అంతా ప్రయత్నం చేయడానికి ఈరోజు సిద్ధంగా ఉంది ఒప్పుకుంటారా దీన్ని కొని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మొదలుకొని కమిషనర్ అనండి వారి క్రింద ఉన్న వాళ్ళు కలెక్టర్లు మీకు కేటాయించే సమయం ఇజెంట్ అంతకు ముందుకు జాయింట్ కలెక్టర్లు నిర్ణయించే వాళ్ళు రేట్లు అవన్నీ ఇవన్నీ ఈరోజు యూనిఫామ్లీ యూఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ వాట్ ఎవర్ యూ వాట్ ఫ్రమ్ ది సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ద మేజర్ ప్రొవిజన్స్ రిక్వైర్డ్ పాలు కూరగాయలు లాంటివి ఐ లివ్ ఇట్ యూ యువర్ విజ్డమ్ ఇంతగా వ్యవస్థలో మార్పు వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా దే షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ యూ మీకు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏఎస్డబ్ల్యూ అనుకోండి యూ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ లైక్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ హాస్టల్స్ అంతేనండి పన్నెండు పదిహేను హాస్టళ్లలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు పదిహేను సోషల్ వెల్ఫేర్ ఐ మీన్ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లు కొన్ని ఖాళీలు ఉంటాయి అలాంటి చోట ఒక హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసరే ఒకటి రెండు వాటికి ఇన్ఛార్జ్గా ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూడా కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపడానికి క్రొత్తగా ఓ నిర్వచనాన్ని ఇవ్వటానికి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు సామాజికంగా ఏ స్ట్రాటిఫికేషన్ అయితే అయ్యిందో స్ట్రాటిఫికేషన్ అయితే తరతరాలుగా వ్యవస్థాపరంగా కొన్ని కారణాల చేత సమాజం వీరు ఈ పనికి వీరు ఈ పనికి అని నిర్ణయించబడిన కారణం చేత మనం ఎన్ని ఎంత బాగా చేయాలి అని అనుకున్న ఇవన్నీ వివక్ష లేకుండా చేయాలన్నా మనం అనుకున్నంత సులభంగా అవి జరగటం లేదు అన్నంత వరకు వదిలేస్తారు బికాస్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఎక్సెప్ట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటారు సోషియాలజీలోను ఆంథ్రోపాలజీలో అలాంటి కారణాల చేత ఎవరైతే దేశ అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నా సరే పాల్గొనగలిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో లేరు అలాంటి వారికి ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వడానికి ఉన్నటువంటి ఈ వ్యవస్థలో భాగస్వామ్యులైనటువంటి మీరందరూ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ హ్యావ్ కమ్ టుడే ఫార్ ఎన్ ఓరియంటేషన్ ఇప్పటి వరకు మూడు బ్యాచ్లు అండి మూడు బ్యాచ్ అదే గతంలో రెండు అయినాయా మూడు అయినాయా రెండు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్లకి అవసరమైనటువంటి శిక్షణ నిర్వహించి ఈరోజు ఏఎస్డబ్ల్యూఓస్కి అవసరమైనటువంటి శిక్షణ ఇలాంటి శిక్షణ మీరు ఇంకో రెండు రోజులు ఉంది చూసిన తర్వాత మీకే అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలో శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ లేకపోవడం కూడా ఒక లోటు అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు చాలా మంది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఎంపిక అయినటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు కొందరు ప్రమోటెడ్ వ్యక్తులు ఉంటారు ఎక్సెప్ట్ ట్రైనింగ్ లో మీకు రెగ్యులర్ గా ఏది డైరెక్ట్ రిక్రూట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏఎస్డబ్ల్యూ ఒక్కసారి ఇంతమంది ఆ ట్రైనింగ్ లో ఏదైతే మీ శిక్షణ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నో సెలక్షన్ అయిపోయింది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ది మీకు ఒక శిక్షణ అంటూ ఏర్పాటు చేశారు ఆ శిక్షణ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా పిలిచి హైదరాబాద్ లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి జరిగిందా ఎక్కడమ్మా ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డి లో దేని మీద సబ్జెక్టు అది సరే మా నేను అదే చెప్పింది దేనికి దేని మీద ఈ నలభై ఐదు రోజుల్లోనే ఎప్పుడు అది 
మీకు ఈ నలభై ఐదు రోజులు ఏదైతే ఉందో అది మీకు ట్రైనింగ్ కదా రిక్రూట్ అయినప్పుడు ట్రైనింగ్ దాని తర్వాత ఎన్ని రోజులకి ట్రైనింగ్ మూడు రోజుల ట్రైనింగ్ హాస్టల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెరీ గుడ్ సో దానికి ఇది ఇంకాస్త మెరుగుదిద్దేది అవుతుంది ఎవరైతే మొదటిసారి వస్తున్నారో ఇక్కడ యూ విల్ నో హౌ టు డెలివర్ బెటర్ సర్వీసెస్ ఈ శిక్షణ ద్వారా నా దృష్టిలో శిక్షణ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టినటువంటి శాఖలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్లోలీ దే విల్ బికమ్ వెరీ ఇనఫిషియంట్ ఇన్ డెలివరీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇది కట్టెలు కొట్టే వ్యక్తికి గొడ్డలిని సాన పెట్టుకోవటం ప్రతిరోజు ఎలాగైతే తప్పదు అంటే తక్కువ సాలతో ఎక్కువ కట్టెలు కొట్టాలంటే ఏం చేయగలుగుతున్నావు ఈరోజు కట్టెలు కొట్టే పని అయిపోయిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిన వెంట మళ్ళీ సాల పెట్టాల్సి ఉండదు లేదా నిన్న ఏదో కాస్త వాట్ ఎవర్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లేసీనెస్ ఆర్ డిస్ఇంట్రెస్ట్ దాన్ని చేయలేదు అని అనుకోండి ఈరోజు పోతే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ కొట్టాలి బికాస్ అప్పటికి మొక్కపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్రభుత్వ అధికారి ఏ శాఖలో ఉన్న వాళ్ళైనా సార్ వారికి శిక్షణ ఎలాంటిదంటే మీరు డెలివరీ ఏదైతే చేస్తున్నారో దాన్ని మరింత తక్కువ సమయంలో బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు షార్పెన్ యువర్ యాక్స్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజెస్ దట్ వీఆర్ అటెంప్టింగ్ టు షార్పెన్ ద యాక్స్ ఐ ఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ద డిపార్ట్మెంట్ రియలైజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఎవ్రీ వన్ and therefore not that only one or two who had been trained but others have also been given an opportunity to come to hyderabad three year learn some things which were not otherwise known to us in this training so that when you go back whatever you do will be in a position to deliver better services in order to improve the human resource of this country and maybe god knows after 20 years we were or 15 years whoever is you know able to be under your guidance care attention will become somebody deciding the future of this country isn't it he can be an economist he can be a doctor he can be an IAS officer we know how many of them had come in like that from the hostels to అలాంటి వాడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ మీరు యూ మస్ట్ బీ ఇన్ పొజిషన్ టు సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ది బాయ్ అండ్ గర్ల్ దట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఈ శిక్షణ షూర్లీ దానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను